ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಸ್ರೋ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಯಶ ಕಂಡಿದೆ ಆದರೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಯಾವುದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ದೇಶ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಒಂದು ದೇಶ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಂಬಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿನ ಸರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆಗೂ ಕೈಗೂಡುವ ದಿನ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತರ ಹೊತ್ತು ಭಾರತದ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಾರಾಭಾಯಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು ದೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಸ್ರೋ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇಸ್ರೋದ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಮ್ಮತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಇದು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ಯಭಟರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಯಭಟ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಮಾಸ್ ತ್ರೀ ಎಂ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ ಇದರ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆದದ್ದು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಆರೋನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ವ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮುಖವಿದ್ದ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ತೂಕ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಕೆಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಉಡ್ಡಾಯನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಇವರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಆರ್ಯಭಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹ ಕೊಳವಿಕೆಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕನಸು ಆರ್ಯಭಟ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಮರಳಿತ್ತು ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹದ ಆಗಿನ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿತ್ತು ಆರ್ಯಭಟ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾ